Ok, bon. Euh, là également, bon, c'est vrai, hein. on doit en fait libérer un peu d'espace. Donc je vais ajouter ici point close. Je vais l'utiliser ici. Maintenant, Hassan, si jamais on fait ça, on est obligé. Non, c'est pas grave. Il est préparé va toujours en fait ouvrir la connexion. C'est pas grave. C'est pas grave. Close. On ferme la connexion ici. C'est pour libérer les ressources en fait. Euh, ça, vous allez le constater côté performance de l'application. Si vous lancez plusieurs requêtes et que vous ne fermez pas, euh, pour les premières requêtes, ça, ça peut aller vite, mais avec les autres, ça peut, aller, ça peut ralentir en fait. Parce que les ressources sont, sont lancées et vous ne libérez pas les ressources en fait. Ok, maintenant, on va essayer de créer une base de données pour tester. Je vais lancer mon ZAMP. Je vais au niveau de l'application. Exemple, je lance mon serveur. Allez, suivez, suivez. Suivez. Voilà, donc on va créer une, une base de données, s'il vous plaît, suivez. Euh, la base, on l'a appelée comment quoi hum, Gestion Gestion, oui, facture. Gestion, facture. Okay. Et dans la base, nous avons deux tables. La table facture. Dans cette table, nous avons combien de champs hmm? Cinq. Cinq champs, ok. Nous avons IBF. Quoi d'autre date, consommation, hmm? prix et paiement. Okay. Paiement, c'est bouleillant. Prix, c'est entier. Consommation, ici, le type date. Ok. Um, pour IDF, maintenant, c'est clé pour un incrément. Donc, je vais directement cocher AI. Et là, je peux se regarder. Maintenant, avant de connaître, je vais vous montrer une chose. Regardez très bien au niveau de facture. Je vais essayer d'insérer une ligne, c'est-à-dire une facture. Je vais sélectionner la date aujourd'hui. Vous avez vu le format. Déjà, c'est année, mois, jour. Ensuite, je vais mettre une consommation de 12. Le prix, c'est 500. Et là, je vais laisser par défaut. J'exécute. Euh, on me dit quoi? Insert identifying, insert rando, value, paiement, row. Ok. Là, ce que je vais faire, je vais mettre en fait ici un exemple. Euh, je vais mettre 0. J'exécute. Je reviens au niveau de parcourir. Ah, vous voilà, avez exécuté. Vous avez vu, j'ai fait boulain. Hein? Boulain, mais il insère des 0 et des 1. C'est ça le boulain en fait. Ce qui fait qu'au niveau de votre interface, même si vous dites true ou false, transformez ça à 0. Mais il est possible de faire ceci. Regardez très bien. Euh, je reviens là, au niveau de SQL. Et je clique sur insert. Euh, là, je vais mettre ici nul. Ici, pour la, ça c'est la date. La date, ce que je vous disais par rapport à la date, il faut supposer que ce sont des. Voilà. 
comme ça. Et je vais prendre euh, 2019. Aujourd'hui, euh, toujours 21. Ensuite, le reste, c'est sur des inquiets. Donc, je vais mettre ici 34. Euh, depuis 700. Regardez très bien la requête SQL que j'ai écrite. Insert into facture values. Nul, la date, le prix, la consommation. Et là, j'ai mis quoi tout, mais sous forme de code simple. Que je vais exécuter. Ça marche. Et regardez très bien à la place ce qu'il va me faire. Je vais dominer un peu. Et il y a un côté souci. Et euh, SQL. C'est bien bon. Ça, c'est plus rapide quand même. Je vais encore mettre la date aujourd'hui. Ok, ça, ça. Je vais mettre ici un. Ouais. Euh, ce qui fait que, même si c'est boulain, quand vous insérez dans la requête SQL, essayez de mettre un ou zéro. Encore une fois, regardez. Si je sais maintenant de mettre ici 22 ou bien 44, n'importe quelle valeur. Vous voyez, ça marche. Mais c'est mis fois là-bas. Non, mais il y a un petit souci là. <rire> ça devait marcher parce que le type, c'est. Euh... Apparemment. J'ai modifié parce que c'est ça qui m'étonnait en fait. Le type, je pas bien sélectionné. Non, je pas bien sélectionné. Hein. Mais pourtant, par défaut, il me, il me met ça. Parce que moi, les deux valeurs que j'ai fait, en fait, c'est 0, 1 seulement. Oui, effectivement, oui. Ou bien, ce que je peux faire, c'est ça. Je, je le laisse comme ça, mais ouais, pourtant la taille c'est une. C'est pas grave, je vais me débrouiller pour le faire, pour ne mettre, n'accepter que les valeurs 0 à. Donc je clique sur l'affichage. mettre ici. Hein? Là maintenant peut-être le déploiement va aussi de l'application Java. 0 ici c'est bon. Ici 1. Là je vais mettre ici. Zéro. Voilà. Donc si c'est 0 ça veut dire quoi c'est true. Euh, euh, false plutôt. Si c'est 1 c'est. Si c'est true, si c'est 0 c'est false. Voilà. Donc on a quelques informations là. Donc je vais essayer d'enregistrer de, rapidement d'autres factures maintenant. Règle bon. Pour le règlement, il y a trois champs. Nous avons IDR, date de règlement, la facture, je l'appelle ici facture. Parti c'est AG, date G forme 12. L'ID c'est que les primaires ont un incrément AI. Facture également est un index. Ça c'est une clé tangente. Sélectionne ici index. Et là, j'exécute. Oui, c'est la même chose. Ok, mais là, en fait, au niveau de structure, date, là, c'est pas grave, je vais mettre ici, on va le 12 en fait. 
Ok, donc euh, là, je reviens maintenant au niveau de l'application, euh, au niveau de la base du dos, pour euh, ajouter des associations, c'est-à-dire des, des liaisons entre fractures et... Ça, c'est juste des, 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 des mots, quoi. On peut l'appeler comme tu veux, ID, fracture, fracture, ID, etc. Ok, liaison maintenant, nouvelle relation, la clé de référence est là et la clé étrangère est là. Ça marche. Voilà, donc là, j'ai euh, mon application. Je peux maintenant tester au niveau de Java. Donc, je reviens ici au niveau du mail. Mail. Là. Je vais créer une facture. Donc, c'est facture. F est égal à new facture. New facture. Ensuite, F. Point. Bon, on peut également les saisir. Hein. Je, comm je commence par la consommation. Je vais faire 4 d'abord. Je vais mettre une date. F. Point. Cette consommation. Je vais mettre 9. 9. F. Point. Je vais prendre ça. Je vais prendre peut-être. Ensuite, je vais définir ici e-facture. E-facture est égal à new facture app. Et là, bon, je vais essayer de créer une, une date ici, simple date format. Est égal à new simple date format. Je vais mettre le pattern. Comme ça. Je vais lui passer une date, je vais lui passer 2000. Et il va également me demander de faire un, un try catch, donc je vais mettre ici tout simplement un try. Là, je vais mettre ici 2019, un exemple 5. Bon. Je vais essayer d'exécuter maintenant. Ok, donc c'est exécuté. Bon, maintenant, ce que je pouvais faire, c'est que je pouvais récupérer ceci dans un entier affiché pour voir 0 ou mais comme c'est exécuté et que je n'ai pas d'exception, je peux aller au niveau de la base pour vérifier l'insertion. Donc je vais ici, la base de mes factures, table de facture, facture. Voilà, et voici ce que je viens d'insérer dans la base. Donc j'ai ça. Et le trou marche bien. J'avais mis trou. Et là, je vais essayer maintenant avec force pour voir à partir de Java. Et vu que ce que j'ai inséré, c'est le numéro 6, c'est 99. Je vais vérifier avec l'autre. Surtout ceux qui est programmé, c'est seulement la gestion des dates. C'est pour ça que j'ai voulu insérer les dates. Hein. Parce que ce n'est pas évident quand même. Vous pouvez tout insérer, mais le jour où on va vous intégrer les dates à l'intérieur, ça peut vous fatiguer un peu. C'est pour ça que je l'ai mis à l'intérieur. Euh, Et les boulangers aussi. Là, je vais essayer de mettre ici en false pour voir ce qu'il va me faire. False. Et euh, là, je vais essayer de mettre ici 6. Et là, je ne mettre que 18. 
Voilà, maintenant, regardez, je peux faire ceci. Int. OK. Égal. Et je vais faire ici un S. Bon, il y a des étudiants qui m'ont montré ça. Hein. S out et système pour Parce que si c'était en écrit, c'était 6 out. Là, c'est S out seulement et taper sur la Ça a écrit système pour Bon, là, je vais afficher le OK. Ce qui fait qu'à l'exécution, si j'ai 1, ça s'est bien passé. Si c'est 0, il n'y a pas eu d'insertion dans la base. OK. Voilà, donc j'exécute. Ça marche, c'est un. Et si je vais en fait au niveau de la base de données, ici, là, je clique sur parcourir, ça a bien marché 8, 8 et false César. Voilà. Donc c'est ça, je vais vous donner la vidéo maintenant.